இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களிடம் பரிசோதிக்க ஏதுவாக முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு இன்று தொடங்கியது உலகம் முழுவதும் பெரும் உயிர் சேதத்தையும் பொருளாதார பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான தடுப்பு மருந்தை கண்டறியும் பணியை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது நாட்டில் உள்ள பனிரண்டு மருத்துவக் கழகங்களுக்கு இது தொடர்பான அறிவுரைகளை அந்த கவுன்சில் வழங்கியுள்ளது ஏற்கனவே பாரத் பயோடெக் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட்டுடன் இணைந்து கோவாக்சின் என்ற தடுப்பு மருந்தையும் ஜைடர் கேடில்லா என்ற நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஜைகோ டி என்ற தடுப்பு மருந்தையும் கண்டறியும் பணியில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வெற்றிகரமாக முன்னேறி வருகிறது கோவாக்சின் மற்றும் ஜைகோ டி ஆகிய தடுப்பு மருந்துகள் கொரோனா முடிவிற்கான தொடக்கப் புள்ளி என்று ஏற்கனவே இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டுக் கழகம் அறிவித்திருந்தது இந்த இரண்டு தடுப்பு மருந்துகளையும் மனிதர்கள் மீது பயன்படுத்த அந்த அமைப்பு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இன்று இந்த மருந்தை பரிசோதனை செய்ய முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு தொடங்கியது இரண்டு கட்டங்களாக ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தைந்து ஆரோக்கியமான தன்னார்வலர்களிடம் இந்த தடுப்பு மருந்துகள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன முதல் கட்டத்தில் பதினெட்டு முதல் ஐம்பத்தைந்து வயதுடைய ஆரோக்கியமான தன்னார்வலர்களிடம் இந்த மருந்துகள் பரிசோதிக்கப்பட்டு இதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டால் பனிரண்டு வயது முதல் அறுபத்தைந்து வயதுடையவர்கள் மீது இரண்டாம் கட்டத்தில் இந்த மருந்துகள் பரிசோதிக்கப்படும் என ஹைதராபாத்தில் உள்ள மத்திய செல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையத்தின் இயக்குநர் ராகேஷ் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் அறிவியல் மேம்பாட்டிற்காக மத்திய அரசு வழங்கிய பல்வேறு கட்டமைப்புகளால் விரைந்து தடுப்பு மருந்துகளை கண்டறிய முடிவதாகவும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள முடிவதாகவும் அவர் கூறினார் இது தவிர உலகம் முழுவதும் நூற்று நாற்பது தடுப்பு மருந்துகளை சோதிக்கும் பணி பல்வேறு கட்டங்களில் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதுடன் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல்வேறு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிலும் இந்திய விஞ்ஞானிகள் இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்